لا شك في أن أصحاب الإيمان والراسخين في العلم يعلمون يقينا أن هناك حربا ضروسا تدور رحاها بين أهل السماء وأهل الأرض لكن النائمين الذين تم تخديرهم فغطوا في سبات عميق لا يعلمون عنها شيئا إلى حد أن بعضهم اقتفوا أثر الماديين فأنكروا وجودها فقط كونها لا ترى بالعين المجردة على الرغم من أن آثارها يمكن لكل عين مستيقظة رؤيتها في كل زاوية من زوايا الأرض والسماء أيضا إنها حقيقة لا تغفلها عين البصيرة وواقع أشد وضوحا من فلق الصبح لكن أكثر الناس لا يعلمون يتناول هذا البحث جوانب من طبيعة هذه الحرب ويسلط عليها الضوء من زوايا قد لا تكون معلومة حتى للباحثين عن الحقيقة حقيقة الحرب الكبرى الحرب الأزلية بين مخلوق قوي تكبر وتمرد ومخلوق ضعيف تاب وتقرب فلمن ستكون الغلبة؟ وفقا للكتاب المقدس فإن كل شخص على وجه الأرض يولد في حرب هذه الحرب لا يمكن رؤيتها عادة بالعين المجردة فهي لا يعلن عنها في نشرات الأخبار المسائية لذا فمجرياتها وصراعاتها لا يدرك وجودها أغلب الناس رغم أن هذه الحرب مشتعلة منذ بدء الخليقة كان لأول رصاصة أطلقت في الحرب تأثيرا مدمرا عندما دخل ثعبان إلى الجنة وأغوى أول رجل ومرأة ليعصي الخالق فسقط في الخطيئة وهبط إلى الأرض تكفيرا لذنبهم ليدخل الموت إلى العالم وتعرفه البشرية بيد أن البشر بدأوا في التكاثر وتغطية وجه الأرض بنسلهم وهنا بدأت هجمة شرسة شنة على البشر بطريقة ما يمكن وصفها بأنها مثل غزو فضائي لكن هؤلاء الغزاة لم يأتوا من مجرة بعيدة أو من نظام نجمي آخر بل هبطوا مباشرة من السماء وخططوا لترك مواقعهم فحمل الإثير تألق نورهم إلى الأرض هؤلاء هم الملائكة المراقبون الذين سقطوا من مراتبهم العليا التي كان الله قد جعلها لهم ونزلوا إلى الأرض حيث بدأوا نوعا من الحملة الاستعمارية وبعد اندماجهم مع البشر أنجبوا النفيليم وهي مخلوقات وحشية نصف بشرية اجتاح النفيليم الأرض وتغذوا على البشر ثم أفسدوا الجينات البشرية والحيوانات والنباتات أيضا باستخدام المعرفة التي أعطيت لهم من الخالق تعالى لأداء مهمهم الأصلية في السماوات يتحدث الباحث هنا عن قصة مذكورة في الكتاب المقدس العهد القديم حيث جاء في سفر التكوين إن أبناء الله يقصد بهم الملائكة رأوا بنات الناس إنهن جميلات فتمردوا على الله وتخلوا عن مسكنهم اللائق في السماء ونزلوا إلى الأرض فاتخذوا أجساما بشرية واختروا زوجات لهم من نساء البشر لتخرج من نسلهم ذرية هجينة عرفت بالنفيليم وهم يختلفون عن البشر العاديين إذ كانوا عمالقة جبارين مستبدين ملأوا الأرض جورا وبثوا روح العنف بين الناس وظلوا على هذا الحال إلى أن جلب الله طوفان عظيم في عصر النبي نوح عليه السلام فدمر العالم القديم ومات الأشرار جميعهم بمن فيهم النفيليم 
ونال نوح وعائلته رضا الله فنجى مع نفر قليل من المؤمنين وبذلك هلك المثيليم وبدأ عهد جديد للبشر على الأرض بيد أن هناك آراء تقول إن هؤلاء المثيليم أو الساقطون أو الجبابرة عاشوا قبل الطوفان وبعده وما زالوا يعيشون على الأرض متخفين عن الأنظار والعقول وهم سبب الشرور التي نعاني منها في عالمنا مرة أخرى إن مرجع هذه القصة الكتاب المقدس سفر التكوين كما ورد ذكرهم أيضا في الأساطير العبرية وسفر أخنوخ وقال بعض المفسرين والباحثين بأن الملائكة الساقطين المقصود بهم الشياطين يفهم من ذلك أن هؤلاء النفليم كائنات نصف بشرية ونصف شيطانية أي مزيج من الشفرة الوراثية البشرية والشيطانية لقد عمل هؤلاء المثيليا على تعليم البشر كل أنواع المحرمات بحجة تمدينهم فبنوا المدن والممالك العظيمة كي تستطيع هذه الكائنات الملائكية الساقطة أن تحكم كآلهة ثم قدموا المعرفة التي لديهم للبشر باعتبارها مفتاح مسار البشرية إلى التمدن والتنوير تلك المعرفة التكنولوجية التي ستسمح لنا بأن نجلس إلى جانبهم كآلهة أيضا لكن بالطبع كان كل ذلك كذب فهذه المعرفة المحرمة لم تجلب سوى الدمار والانحراف والشر والموت وبسبب الشرور التي ملأت الأرض وفساد الخلق شاء الله أن يمحو كل ذلك كي يبدأ عهد جديد فأغرق الأرض كلها بمن عليها عدا عائلة واحدة فقط والحيوانات التي جلبت لتركب الأمواج معهم وعندما انحصرت المياه كانت الأرض قد تطهرت من الشر ومحيت الإمبراطوريات العظيمة للمراقبين وتحطمت أبراجهم وقلاعهم ودفنت في أعماق المحيطات وسجنت الملائكة الساقطين الذين تمردوا وتآمروا على الخالق في أعماق الأرض مقيدون بقيود أبدية في قلب الظلام إلى يوم القيامة أما أرواح نسلهم من النفليم العمالقة فلعنت وقضي عليها أن تجوب الأرض تتضور جوعا وتتشقق عطشا دون أن تشبع أو ترتوي أبدا تتوق دائما إلى أجسام تسكنها مرة أخرى وهكذا انتهى الحكم المباشر للشيطان في الأرض من خلال المراقبين الذين سقطوا من السماء ولكن لم تكد الأرض تمتلئ مرة أخرى بالأشجار والنباتات والحيوانات والبشر حتى بدأ عدو الإنسان العمل مجددا ساعيا لإعادة بناء إمبراطوريته الأطوسية المحبوبة بعدما دمرها الله والتي كان هدفها الوحيد هو استعباد البشرية وتدميرها لكنها ستكون مختلفة هذه المرة لم يعد للشيطان القدرة على إرسال أتباعه إلى الأرض ليتخذوا من نساء البشر زوجات ويشيدون المدن والقصور كي تتمكن هذه الآلهة الزائفة أن تجلس على العروش ويحكمون الأرض والبشر على نحو مباشر كما لم يعد بإمكانهم التحرك علانية بين الناس مهابين ومحترمين لذكائهم وضخامة بنيتهم لذا كان لابد من بناء الممالك الشيطانية بعد الطوفان على فكرة عبادة الآلهة غير المرئية مجبرة على تنظيم حكمها من خلال أنظمة مختلفة للتواصل بين الأبعاد فبما أن الخالق تعالى قيدهم خلف حجاب روحي فقد تم مرة أخرى نشر طيفا من المعرفة المحرمة بين الحضارات التي ولدت حديثا من أجل تسهيل العلاقة بين هذه الحضارات والشياطين التي تعلمهم وتعاونهم في الخفاء ولذلك نجد أن في بلاط جميع ملوك وقادة هذه الممالك البشرية القديمة 
عمل مجموعة من الكهنة الغامضين والسحرة والوسطاء والعرافين وممارسي التنجيم وأظهر رعاية هذه الممالك الوثنية ولاءهم لآلهتهم الزائفة والساقطة وغير المرئية من خلال التضحية للأوثان وبناء المعابد وإقامة الاحتفالات والانخراط في العربدة واللهو الماجن مثل عيد بخوس أو ما يعرف بالباكانانيا وهكذا استأنفت الشياطين تمردها على الخالق تعالى بعد الطوفان بداية من المحاولة الفاشلة الأولى من قبل النمرود لبناء برج عظيم يصل به إلى السماء كي يغزو عرش الله تعالى مرورا بجميع الممالك التالية التي تأسست بعد تشتت بابل يشير الباحث هنا إلى الباكانليا أو الخمرية وهو مهرجان يوناني قديم كان يقام على شرف بخوس إله الخمر عندهم بدأ المهرجان بشعائر دينية ثم تحول إلى شعائر ماجنة كما يشير إلى الملك النمرود وهو أحد الملوك الأربعة الذين حكموا العالم كاملا اثنان منهم مؤمنان هما نبي الله سليمان عليه السلام وذو القرنين واثنان كافران هما بخت نصر والنمرود الذي تجبر في الأرض ودع الألوهية وتحدى الله تعالى وبنى برجا عظيما في مدينة بابل ثم كان ما كان من قصته الشهيرة مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ثم هلاكه لكن الشياطين لا تيأس أو تستسلم ولا تعد محيلة في حربها الأزلية مع الإنسان بعد أن دمر الله برج بابل تلوعت لغات البشر واختلطت وانتشرت الوثنية والتنجيم والشعوذة وجميع علوم الشياطين تدريجيا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى هنا اختار الله وهو الإله الحقيقي رب السماوات والأرض أمة أو شعبا أو مملكة أو أحد البشر كي يحملون اسمه للآخرين من إبراهيم وإسحاق ويعقوب مرورا بموسى وهارون ويوشع وقضاة مثل جدعون وشمشون وملوك مثل داوود وسليمان وأنبياء آخرين مثل إيليا وصموئيل ودانيال وغيرهم جميعهم مروا على الأرض عبر القرون وشاهدوا صعود وسقوط الامبراطوريات الشيطانية وأعلن إله الخلق عن نفسه من خلالهم ثم بدأ الكشف عن خطته لفداء البشرية من لعنة الخطيئة والموت والظلم الشيطاني وأخيرا من بلدة الناصرة المتواضعة خرج رجل وكشف عن نفسه على أنه المسيح الموعود ابن الله والكلمة المتجسدة والذي سيدمر بمفرده للأبد اللعنة ويجعل من الممكن للرجال والنساء أن يولدوا مرة أخرى من خلال روح الخالق التي ستأتي وتسكن فينا كمعبد جديد لله يجب التنويه هنا إلى أن الباحث يتحدث عن السيد المسيح عليه السلام على وفق المعتقد المسيحي لم تخمد الحرب بين السماء والأرض منذ بدء الخليقة لكن بداية من ظهور المسيح بدأت الحرب الروحية العظيمة تأخذ منحنا جديدا ولقرون عديدة تلت ذلك بدأت حقيقة الله في الظهور والإشراق على الممالك الشيطانية محررة الناس من العبودية التي كانوا محتجزين فيها لأجيال ولأول مرة منذ الطوفان العظيم بدأت أعداد كبيرة من الناس فهم أنهم كانوا فعلا في عبودية في هذه الممالك الوثنية وفي أنحاء أوروبا وإفريقيا وأسيا استمر انتشار حقيقة المسيح واستمر تحرير الكثير من الناس لكن الشيطان لجأ إلى أول تكتيك ضدنا وهو الاضطهاد الوحشي فاستخدم أباطرة الإمبراطورية الرومانية كد ما يحركها بخيوط لسجن وقتل وتعذيب المسيحيين الأوائل ولكن بطريقة ما انتهى الأمر بإظهار قوة الإنجيل والأمل والخلود الذي جلبه وعليه انتشر الإيمان بيسوع فقط خلال المرحلة التي بدأت فيها الإمبراطورية الرومانية التي بدت كأنها غير قابلة للهزيمة بالتزعزع والتداعي
عقب ذلك حاول الشيطان اتباع نهج مختلف وهو النهج الذي أثبت في كثير من الأحيان أنه أكثر فعالية من النهج الأول فبدلا من محاولة سحق انتشار الإيمان بيسوع بقوة الإمبراطورية سينتزع هذا الإيمان ومن زمن الإمبراطور قسطنطين وما بعده بدأ العدو حملة شرسة لتمويه نفسه وممالكه الشيطانية القديمة كي تظهر في صورة مسيحية وبهذه الطريقة يستطيع إغواء المسيحيين بالثروة والسلطة والمتع الدنيوية وإفساد كنيسة المسيح من الداخل وهكذا أعيد استخدام المعابد الوثنية ككنائس مسيحية وأعيد إحياء الطقوس والشعائر الوثنية كمراسم مسيحية وتحولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية شيئا فشيئا لتصبح واحدة من أفضل الأسلحة فعالية ضد مملكة الله في حين كانت تمارس أنشطتها باسمه إنه تكتيك لا شك في أنه أعطى الشيطان قدرا لا يستهان به من النصر والفرح المدنس ومن خلال هذا الوعاء المؤسسي تمكن الشيطان من منع الكثير من الناس من قراءة الأسفار المقدسة بأنفسهم وأعادهم إلى نفس العبودية والظلام الذي فرضته الأنظمة الشيطانية من قبل إلا أنه الآن يتم باسم يسوع ومع ذلك وبفضل نعمة الله علينا استمر الحق وساد الإيمان الحقيقي بخالق البشرية في حين واصل الشيطان العمل بجد لاستعادة السيطرة على العالم من خلال الاستعمار الكاثوليكي ثم الاستعمار الأوروبي الذي بدأ بسبب ظهور قوة بحرية غير مسبوقة وشرع في غزو العالم والاستيلاء على المزيد والمزيد من الأرض التي يمكنه الوصول إليها عن طريق المحيط لكن في الوقت نفسه كان انتشار الاستعمار في كثير من الأحيان سببا في نشر الحقيقة الإنجيلية التي فتحت قلوب وعقول الناس على حقيقة الديانات الوثنية والشامانية التي كانوا يعتقدونها وكلما عمل الشيطان على إحكام قبضته على العالم من خلال الوسائل الإمبراطورية والاقتصادية وجد مملكته نفسها مضطرة إلى العمل في الظل وبذلك كادت تعليمه تختفي بيد أن عددا من الجمعيات السرية ومدارس الغموض الباطنية والأخويات احتفظت على مر القرون بالمعرفة الشيطانية والطقوس الوثنية التي تعود إلى بابل غالبا هذا هو المكان الذي حفظت فيه لمن بعدهم لكن الأمر لم يكن بتلك البساطة فكل خطة تقابلها خطة تعمل على تدميرها وبقدر ما زاد الشيطان من سيطرته على البشرية من خلال الحكومات والجيوش والوسائل المالية زادت حقيقة الله أيضا لدرجة أن معظم الناس لن يقبلوا لوسيفر بصفته الإله الحقيقي حتى لو كان يتحكم في إمبراطوريات ضخمة من الثروة والسلطة من خلال شبكته من الشياطين الأصغر ولأن السحر والمعتقدات الشيطانية أصبحت أمورا يصعب أن تتقبلها البشرية لذا وجب على الشيطان العمل بجد أكثر لإقناع الناس بهذه المعتقدات إن كان حقا يسعى لاستعادة حكمه المطلق على العالم واستعباد الناس وأن يعلن نفسه إلها كما كان في العهد الأول للبشر قبل الطوفان العظيم الذي أهلك نسله من النفيليم هنا كان لابد أن يلجأ لاستراتيجية أخرى أخبث وأخطر وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الحرب استخدم فيها الشيطان تكتيك برمجة العقل باسم العلم الزائف فحقق نصرا لا يستهان به على دم البشر